करिश्मा सिंह मैडम सर ये क्या हो रहा है मैडम सर इधर अपनी ही टीम का भरोसा टूट रहा है और उधर वकील माँ की धमकी डिपार्टमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है चिंगारी गैंग समझ में नहीं आ रहा है करे तो आखिर क्या करे चारों तरफ से मुसीबतें आ ही रही है हमारे थाने पर पुष्पा जी हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लेकिन कोई भी सोल्यूशन नजर ही नहीं आ रहा है सच में इतना लाचार और बेबस आज से पहले कभी महसूस नहीं किया हमने लेकिन अब जो कुछ भी हो तरीका तो निकालना होगा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास फोर्स चाहे हो या ना हो हम खुद अकेले जाएंगे रंगरेज गली और उस लड़के को छुड़ा कर लेंगे ये, ये क्या कह रहे हैं आप मैडम सर आप वहाँ अकेले बिल्कुल नहीं जाएंगे आप करिश्मा जी को साथ लेकर जाइए ना इतना तो कर सकती है आप हमारे लिए हाँ लेकिन करिश्मा सिंह है कहाँ माया कशी है इकड़े है। इधर आ अब वो तेरा सिर फेरा आशिक तेरा पीछा तो नहीं करता ना तंग तो नहीं करता तेरे को करेगा कैसे जीजी मार मार के फिरकनी जो बनाई है मैंने उसकी <laughs> आज के बाद इसको तो क्या किसी भी औरत ने देखेगा ना तो सबसे पहले उससे राखी बदवाएगा उसके बाद श्रद्धा से आशीर्वाद लेगा उसकी अकल तो ठिकाने लग गई शिवानी जी पर पर क्या एक नई मुसीबत पीछे पड़ गई है ऑफिस के नए बॉस ने जीना मुश्किल कर दिया है जब देखो तब कपड़ों के अंदर झाकता रहता है पूरे टाइम गंदी घिनौनी नजर से घूरता रहता है आजकल तो आसपास भी होता है ना तो घिन आती है कोई मौका नहीं छोड़ता है छूने का छेड़ने का फायदा उठाने का अब तो ऐसा लगता है कि जो भी छोड़ दू उससे क्या होगा वहाँ कोई और मिल जाएगा वो भी यही करेगा अरे ये मर्दों की नस्ल हर जगह है सब जगह है ये लोग अपना पीछा नहीं छोड़ने वाले कब तक भागती रहेगी तो मैं और क्या करूँ जी जी देख माया सबसे पहले तो तू मेरा ये काम कर माचिस घर में मंदिर तो होगा ना है जी जी हाँ तो जाकर मेरी तरफ से दिया जला दे जरूर जी जी पर उसके लिए आप ये मुझे माचिस क्यों दे रही हैं? माचिस मेरे पास है तो फिर जलाती क्यों नहीं है खुद जलाओ और दूर कर अपनी जिंदगी से अंधेरे को देख माया माचिस हर औरत के अंदर होती है बस हम उसे जलाना भूल जाते हैं लेकिन जिस दिन ये माचिस जलती है ना उस दिन औरत की जिंदगी के सारे अंधेरे अपने आप दूर हो जाते हैं देख माया दूसरों के चिंगारियों से अपने घर की दिवाली नहीं मनाई जाती उसके लिए अंगारे खुद लगाने पड़ते तुम सबको चिंगारी गैंग का मोहताज बनने की कोई जरूरत नहीं खुद चिंगारी बनो और जाकर जलाकर खाक कर दो उन सभी को जिन्होंने तुम सबको कमजोर समझने की हिम्मत की और तू दोबारा तेरा वो बॉस अगर तुझे यहां वहां हाथ लगाएगा ना तो उखाड़कर फेंक देना उसके हाथ को और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बीबा गुनगेर जीते कामी तिथे आमी अब ऐसा ही होगा ताई चलती हूं आज की कार्रवाई शुरू की जाए मैडम सर करिश्मा जी फोन नहीं उठा रही है पुष्पा जी हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि करिश्मा सिंह अकेली ही गई है रंगरेज गली उस लड़के को छुड़ाने के लिए और अगर ऐसा है ना तो वो बहुत खतरे में है क्या किया इसने आज ताइस का नाम एकता है जो छिछोरा लड़का बल्ली चौक का शाहरुख खान 
इसने आते जाते तंग करे हैं जिन्ना दुबर कर रखा है इस लड़की का इसने आईपीसी धारा तीन सौ चौवन डी तीन साल की सीधी जेल और जुर्माना अलग फिर भी पुलिस ने छोड़ दिया क्यों नाबालिग है अब बहुत बालक माइनर ऊपर से अम्मा हाईकोर्ट की बड़ी वकील हम्म मतलब जाहिर है कि जानती है सेक्शन टेन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 स्पेशल जुवेनाइल पुलिस को चार्ज देना पड़ता है जुर्म कोई भी हो किसी भी स्थिति में किसी भी अंडर एज गुनेगार को जेल में नहीं डाल सकते उम्र कम होने से गुना तो छोटा नहीं होता ना लेकिन कानून तो ये नहीं समझती ना ताई इसीलिए तो अपने को यहाँ पर बैठना पड़ता है ना इंसाफी के दरारों की मरम्मत के लिए सही न्याय के लिए ये ऐसे अपराधियों को उनके किए का दंड देने के लिए मैडम सर हमने पता किया है आपका अंदाजा बिल्कुल सही था करिश्मा जी की फोन की लोकेशन रंगरेज गली ही दिखाई दे रहा है मतलब वो अकेली अनुज को छुड़ाने गई है ये सरासर खुद खुशी है पुष्पा जी ये क्या किया आपने करिश्मा सिंह शिवजी रक्षा करना उन्हें सदबुद्धि देना आवेश में कोई गलत कदम ना उठा बैठे दिख नहीं रहा सुनवाई चल रही है सुनवाई चल रही है तो तेरा फोन क्यों चल रहा है बंद कर लगता है कोई इमरजेंसी है हम्म नहीं इमरजेंसी नहीं है घर से फोन आ रहा है वो बहुत देर हो गई घर नहीं पहुंचे तो थोड़ा परेशान हो रहे होंगे इसलिए फोन कर रहे हैं सॉरी वो अरे नहीं नहीं सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है होता है और होना भी चाहिए घर वाले हैं चिंता होगी स्वाभाविक है चलो आओ सबसे पहले तुम्हारा ही केस निपटाते हैं जी मैडम सर मैडम सर आप कहाँ जा रही हैं रंगरेज गली हम करिश्मा सिंह का अकेले नहीं छोड़ सकते और उस लड़की अनुज को भी लेकर आना है कोई ऑप्शन नहीं है हमें अकेले जाना होगा ठीक है फिर हम भी चलते हैं आपके साथ पुष्पा जी नहीं आप नहीं चल सकती प्लीज वो सेफ नहीं है हम अकेले जाएंगे आप यहाँ रहिए मैडम सर हाँ तो क्या प्रॉब्लम है सास देखा आजकल की लड़कियों को जरा जरा से उम्र में सास की बीमारियां पाले बैठी है रुक मैं देती हूँ तुझे सांस की दवाई मैंने खुद बनाई है सांस की कोई भी परेशानी हो ना जड़ से साफ अरे अम्मा वो सास नहीं सास बोल रही है मदर इन ला जब देखो तब अपनी बनाई हुई दवाई चिपका देती है बोलो सास उसी सास की बात हो रही है वो बहुत परेशान करती है मुझे उल्टा सीधा बोलती है गालियां देती है बहुत मारती है देखो कितना मारती है मुझे देखा अरे देवा काफी ताजा गाव है सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था तो सब्जी काटने वाले चाकू से ही मुझे मार दिया और ये बागड़ बिल्ला ये बागड़ बिल्ला क्या कर रहा था वहां पे थारा मर्द जब इसकी माँ थारे को मार रही थी क्यों मैं हाँ बजा नहीं सकता था इसे भाई हो मैं उसका वो बहन है मेरी इसकी शकल देखो मेरी शकल देखो किस एंगल से हम इसके पति लग के आप हुए हैं कैसे बोल रहे भाई पति क्या बचाएगा पति तो खुद सास के साथ मिलके मुझे इतना मारता है कल रात को तो मेरा गला ही दबा दिया था तो फिर तू रोकती क्यों नहीं हो उसको ये सब करने से मैं कैसे रोक सकती हूँ वो मर्द है हर चीज में मुझसे ज्यादा ताकतवर है उसको मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ ऐसे तू इधर आ
हमें डर है कि करिश्मा सिंह कहीं होश में जोश न खो बैठे पुलिस की ट्रेनिंग नहीं भूली अब तक ऐसा है करिश्मा सिंह हाथ छूते ही समझ गई थी कि ये हाथ घर में रोटी बेलने वाले नहीं लॉकअप में मुजरिमों को पेलने वाले ठोस मजबूत खुरदुरी कठोर पुलिस के हाथ बताया नहीं थारे को किसी ने पुलिस वालों का आना वर्जित है यहाँ पर यहाँ पर आने से पहले ना परमिशन लेनी पड़ती है हम लोगों की हमें यहाँ आने के लिए किसी का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है इरादे का जरूरत है और इस लड़के को यहाँ से ले जाने का हम इरादा बना चुके हैं और उसके लिए हमें किसी के परमिशन का जरूरत नहीं है ठीक तो है ना देखिए हम पहुंच गए हैं हम अंग्रेज गली के बाहर ही हैं हम अंदर आ रहे हैं नहीं आ सकती कौन वही जिसके जबड़े में से उसका शिकार छीनने आई हो शिवानी ताई और तू वही है ना महिला थाने की एसएचओ हसीना मलिक जज्बातों वाली भाई करिश्मा सिंह कहा है खुद ही देख लेना लेकर आती हूँ मैं चलो शिवजी मैडम सर और करिश्मा जी सिर्फ दोनों ही गए हैं मौत के मुंह में उनकी रक्षा कीजिए अपनी कृपाओं का सुरक्षा कवच उन पर बनाए रखिए चिंता मत कीजिए पुष्पा जी भगवान भी हमेशा ना सही और सच का साथ देते हैं हमको पूरा भरोसा है अपने शिव भगवान पर वो हसीना मैडम को और करिश्मा मैडम को ना कुछ भी नहीं होने देंगे कहा है मेरा बेटा कहा है देखिए मैडम सर उसे लाने ही गई है वो बस आती हूँ ठीक है फिर देखती हूँ आप पंद्रह मिनट में तुम्हारी हसीना मैडम क्या कर लेती हैं क्योंकि तो बारह बजने में सिर्फ पंद्रह मिनट बचे और ये पंद्रह मिनट डिसाइड करेंगे कि अगले सोलवे मिनट में तुम्हारा ये थाना यहाँ रहेगा या नहीं पहली बार आई हो चिंगारी के दरवाजे पे मेहमान बनके इसीलिए जाने दे रहे हैं 
अगली बार आओगी तो मेहमान बनकर ही आना वर्दी में बताना वरना यहाँ के लोग सम्मान से शमशान पहुंचाना भी जानते हैं ए, देख क्या रहा है एक धागा तक नहीं डाल सके तुम सुई में डाला था ना अरे निकल गया था ना मगर तो मेरी गलती है क्या? अरे अब बेकार में ही ना उन लोगों की तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके घूम रहा है निकल यहाँ से चल चल रहे बागड़ बिल्ले आप लोग ठीक है जी हाँ शिवानी हमें ये लड़का भी चाहिए ये एक वॉन्टेड अक्यूज है इसे भी भेज दो हाँ हाँ छोड़ देंगे लेकिन पहले शिवानी की अदालत में इसकी सुनवाई होनी दे इस लड़की को अपने हिस्से का इंसाफ मिल जाए इसने जो किया है उसको उसकी सजा मिल जाए फिर लेकर जाए इसको जहाँ लेकर जाना है हमें इससे कोई आपत्ति नहीं क्या कहो? सजा देना कानून का काम है तुम होते कौन हो दखल अंदाजी देने वाले दखल कहा दे रहे भाई हम तो उसी का काम कर रहे वो कहते हैं ना भगवान हर जगह नहीं जा सकता इसीलिए उसने माँ को बनाया अपना भी कुछ वैसा ही है कानून हर जगह नहीं पहुंच पाता इसीलिए तो हम बने हैं चिंगारी गैंग ताकि हम तुम्हारे कानून से उन ना उम्मीद लोगों को इंसाफ दिला पाए जो चीख तुम्हारे कानून के कानों तक नहीं पहुंचती ना उसे हम सुनते हैं जो भाव तुम्हारे कानून के इंसाफ के मरहम तक नहीं पहुंचता ना वहां पर हम अपने न्याय की औषधि लगाते हैं उसे नासुर बनने से बचाते हैं माना कि अनऑफिशियली सही लेकिन काम तो हम कानून का ही कर रहे हैं ना ये बड़ी बड़ी बेकार की फैंसी बातें करके तुमने जो किया है ना तुम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते हो इंसाफ सूरज की रोशनी की तरह होता है कोई ना कोई कोना अंधेरे में रह ही जाता है ठीक उसी तरह कोई ना कोई इंसान इंसाफ से महरूम रह ही जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं की फरियादी हथियार उठा ले कानून अपने हाथ में ले ले अपनी मनमानी करे अपने हिस्से का अंधेरा मिटाने के लिए पूरी दुनिया में आग लगा दे इस तर्क की पीड़ा का अनुमान तुम जैसी खोखली पुलिस वाली औरत कभी लगा ही नहीं सकती जज्बातों वाली बाई जिसे अपनी वर्दी के ऊपर कभी कुछ दिखता ही नहीं अरे तुमने तो अपने फर्ज के सामने कभी कुछ देखने जानने की कोशिश ही नहीं की इस गाँव की पीड़ा पूछनी हो तो इन औरतों से पूछो हसीना मलिक जिनकी आत्मा आज तक इस गाँव की पीड़ा झेल रही है इस गांव का दर्द जानना चाहती है तो इनकी खामोश चीखे सुनो इनमें तुम्हें वो दर्द सुनाई देगा जो एक औरत होने के बावजूद आज तक तू नहीं सुन पाई शौक था ना तुझे लड़कियों का पीछा करने का अभी ते को दिखाती हूं आजा शिवानी हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं अगर इस लड़की को कुछ भी हुआ तो तुम कानून से बच नहीं पाओगी छोड़ दो उसे क्या रे जज्बातों वाली बाई कानून सिखाने वाले को कानून से ही डराती है रे रुक ना तमाशा तो दे मैं कुछ नहीं करने वाली अब जो भी करेंगी मेरी ये मुलगिया करेगी जैसे तेरा कानून इस लड़के का कुछ नहीं बिगाड़ पाया ना क्योंकि ये माइनर है नाबालिग है तो देखते हैं कि अभी तेरा कानून इन लड़कियों का क्या बिगाड़ता है क्योंकि ये भी तो माइनर है नाबालिग है
दोपहर के आसमान में जज्बातों की पतंग नहीं उड़ेगी चिंगारियों के धमाके होंगे For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.